天冷了以后，家里的大人小孩如果经常没胃口，也可以给他做这种开胃汤。整个制作过程不需要放一滴油，做法简单，还有营养。特别是早晨来一碗，全身都暖暖的。准备两张豆腐皮，对半切开，然后摞在一起，切成细丝。切好以后，盛到一个盘中备用。这些是提前泡发好的木耳，把它也切成细丝。再来一把清洗干净的金针菇，一个去皮的西红柿，从中间对半切开，先把它擀到切成片，再切成条，切好以后单独盛到一个碗中备用。提前清洗干净的几颗香葱，切成葱花，然后盛到一个盘中备用。一小块生姜，先切成姜片，再改刀切成细丝。爱吃香菜的话，再来一小把香菜，切成小段。这就是咱们今天用到的所有食材。最后来调一份待会儿用的灵魂料汁，碗中加入一勺生抽提鲜，一勺香醋，适量的调味胡椒粉。如果喜欢酸酸的口感，可以再多来一勺醋，搅拌至调料完全化开备用。另准备一个小碗，里面加入两勺玉米淀粉或者其他淀粉，再加入约半碗清水，搅拌一下，调成没有干粉颗粒的水淀粉备用。锅中先加入足量的清水，这个根据家里人数来定，盖上盖子。用大火把水烧开，然后下入切好的姜丝、金针菇、豆腐皮，还有木耳，搅拌均匀之后，掀盖盖，把水烧开，再转小火煮两分钟，让这些食材的鲜香味释放出来。时间到了以后，再把西红柿也倒进来，继续盖盖，再煮个一分钟，然后用一个勺子把表面飘着的一些浮沫撇去不要，这样喝起来口感会更好一些。倒入刚才调好的料汁，搅拌均匀以后。再分次加入刚才调好的水淀粉，这个水淀粉要分次来加，这样可以更好的掌握汤汁的粘稠度。看到锅里的汤汁有些粘稠以后，把蛋液盛到一个勺子里，像这样转着圈把蛋液甩出去，这样做出来的蛋花更加均匀细腻，而且不会沉到锅底。等蛋液定型以后，再用勺子搅动几下，最后撒上切好的香菜和葱花，一点小磨香油增香，搅拌均匀。就可以整锅倒在汤碗里啦，哇，这个汤闻起来就特别香，入口非常的鲜美，里面有豆制品、有蔬菜、有菌类食物，还有鸡蛋，营养非常的全面，而且整个制作过程也就几分钟的时间，全程也不需要放一滴油，多喝几碗也不会觉得油腻。喜欢的话，赶紧收藏起来试一下吧。我是大飞，感谢您的观看。